ഹലോ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് കപ്പിലാണോ അളവെടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് കിട്ടാൻ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ട അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇനി വേണ്ടത് പാലാണ് പാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ പാല് മതിയാവും അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര സ്പൂൺ വിനീഗറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വിസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒറ്റ അടിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത പകുതിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇട്ടു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കലും ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും കൂടിയുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് പകുതി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മൈദയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അര സ്പൂൺ വിനാഗിരി കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പക്കാരാണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതിങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഒതുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം അപ്പക്കാരൊക്കെ അടിയിലും അടിഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കുക അടുത്തത് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഈ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ സൈഡ
അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചൂടാക്കി അലിയിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചില്ല് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ചില്ല് പാത്രവും ഞാനിപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിസ്ക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് പിടിച്ചിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് ഒരു ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പോർഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് പൗഡറും മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് കട്ടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ക്രീം പരുവത്തിലായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്നിടം വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റിഫ് പീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്രീമും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണത് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തളർന്ന് വീഴാൻ പാടില്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കണം അതിന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം അപ്പം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്കിന് നമ്മളൊരു സൂചി വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ അല്ല കണ്ടില്ലേ സൂചി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും ഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റാം അത് നമ്മൾ കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സൈഡിലത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ച് മാറ്റാം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിപ്പിംഗ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ലെയർ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പം ഒരു ലെയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഈ കേക്ക് പകുതി വെച്ച് നടുക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ മുറിച്ച് മാറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിശുക്കൊന്നും കാണിക്കേണ്ട നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞോട്ടെ ഇനി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം രണ്ട് മൂന്ന് വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ധാരാളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ അലങ്കാര പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പണികളെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ടേൺ ടേബിളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു കത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ സൈഡും ക്രീം ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ്റെ കുറവുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക്